强。梅之美是郝家送的吧？嗯，她拿了不少来呢，说是回馈咱，让咱可以放在酒楼里卖，也可以自己喝。她心里还说啊，二少主待她不错，她在家里安心养胎，让咱们放心。打过她的人还能感性了不成？咱们都几次下拜帖了，十次有九次都说她见不得人，要安心静养，就见着那几回，明面上看着没什么事儿，但终究不知底细啊。二少主现在在宫中宣称自己已经有长子，又到处求偏门招子，他现在满心觊觎子嗣，暂时不会对郝家怎样。我也觉得，郝家姐姐在心里说二少主对她无微不至，不像是撒谎的样子，就是不知道孩子生下来之后又对她如何。静静，郝家姐姐说非常喜欢你和五少主送她尿布。那是我们做的棉裤，真香，手艺真好，妈呀，妈我刚领过证，最近的酒楼收益还不错，咱们的服装店、麻将馆、武馆的收成也还行，这么看来，女子商会真的可以成气候，到时候如果郝家同意，咱们。也拉他一同用火。嗯，好，好，对，好。哎，哎，那个，我问个问题啊，他怎么在这儿？他的店倒了，他要把他那铺子转让给咱们。反正我们后面也要做女子商会，需要用的地方还很多。他那家铺子地段还是不错的。嗯，我也觉得。三少主，嗯，要不请您开个价吧？哎呀，开什么价啊？我就是想跟你们一起开店，若你们答应让我入伙，对面那酒楼我送你们了。你有这么好心，一定有诈？真没有，我发誓。哎，其实你们也知道啊，我之前开那酒楼呢，就是想跟你们赌气，现在也没了生意，我也没有必要耗下去了，不如就送给你们。呃，不过呢，我希望你们能答应我入伙，让我分一杯羹。三少主果然不会做亏本的买卖呢。我们家同意，上官郡主也同意，那就咱们几个商量呗。好，表个态吧，同意他走的，请举手。妈呀！你你们也太不客气了，老三，若是你想真心悔过，也不是不行。既然你诚心诚意悔过，我们就不能大发慈悲的放过你。加入我们九川美食会的男子，必被我们挑剔仪容仪表。请吧，少主。只有对自己够狠，才能加入九川美食会。千万不能对自己松懈，相信自己。从今日起，一粒米都不许吃，明年定能挂住铜钱。谢谢。猿猴臂，人间对男子本就这般苛刻残酷，你本就是下品，更要在这精益求精的路上砥砺前行，再创辉煌。腰这么粗，吃一个月青菜肯定能瘦。别气馁啊！你怎么这么简单的动作都做不了啊？不服？服，服。我就是觉得，我以前对你们确实太过分了。算了，我大人不计小人过，饶你一命。嗯，那我今年年夜饭我不想进宫吃了，我能跟你们一起吃吗
你们不在的这段时间，我确实太冷清了。可以啊，你做，做不好吃，重做。我学。烧的是什么东西啊？这叫萱草，也叫意楠草。以吊灵为意楠之兆，都是为了儿子冉一冉。天！少主，大事不妙，侧夫人怀的。妈，你确定吗？千真万确，这君父寻萱草，如临今日坠地，就必定生难。可这铃铛，他丝毫没有坠落之意呀、啊。那侧夫人肚子里，她就是个女儿啊。师婆，这孩子还没有生下来呢，你就这么确定吗？老身所断，绝对不会有错的。少主用老身多年，他自然知道。这种占卜之术本就是荒谬至极，不能因为你一言而定吧？没用的东西。您是在担心二少主的侧夫人吧？今日又托元英送了半截去，被打回来了。他回信总说没事儿，可我总担心他过得不好。侧夫人，哎，苏总官，少主，我知道您担心好侧夫人，特命小人来传话，说您呐就直接去二少主府登门拜访，说何夫人叫您来的，他们府上人不敢拦您。那不会添麻烦吧？不会。少主都打点过了，想来何夫人与郝策夫人也算感同身受，何夫人愿意帮这个忙。那我去准备。哎哎哎，小心点啊！就没见你了，你这是？哎呀，没事，我就是这孕中嘛，身子不舒服，很正常。怀了孕都这样吗？我也不知道。你你要哭，你便哭出来；要是憋坏了身子，可就不好了。那么多补品吃着，身子也坏不到哪儿去。我怀孕之后啊。赵芳如同意让我跟家里通信了。你看，我母亲给我写这么多信呢，才让我保重好自己的身子。而且少主多少是知道这事儿的，但是他睁一只眼闭一只眼，所以他对我也算还好吧。照顾好自己啊！嗯。二少主回来了。嘉儿，你猜怎么着？他怎么来了？少主，李威难得的来看妾。我跟你说过多少次了，你现在需要静养，就不要再见外人了。略明，送客。
是走了。沈波还有苗招，你还能生儿子？嗯，怎么不高兴呢？你现在可是双身子，一定要好好休息。快躺下。天了！你说再往下刨就刨出龙骨来了，手都要刨坏了。怎么了？不顺利？嗯。今日上朝听闻，二哥要给主上添个嫡长孙了。想来是他自己传出的消息。没少在外面整那些歪路子，天天重金求子。当日，当日在酒楼，我们就该……我们就想让郝家姐姐逃走来着，结果发现她怀了身孕，走也走不了。而少主都动手打她了，还天天把她关在屋子里，说是为郝家好，我看她就是放屁。郝家现在每日哭，每日哭。我真太后悔了，当时就应该让他不管不顾的逃走才对。动手这种事情，有一就有二。若是他真的能走，对他来讲倒是好些。他情绪起伏这么大，要不要请个太医？少主啊，您还记得我跟您讲过，何夫人生完您之后也是心绪不佳，啼哭不休，甚至把您送去了下人房间。这会不会二嫂夫人和何夫人是？太医，我来请。至于怎么送进去，看你了。快去，明白。站住！我府上的菜长得极好，来给你们侧夫人送一些。抱歉，侧夫人有孕，外面的东西一概不敢接，怕是影响了少主的儿子。你是不知道我和郝家姐姐的关系吗？我难道会害她？还请恕罪。这只是些菜，让人进来吧。是夫人的意思，出了什么事儿，让少主找夫人吧。是这里隐蔽，让桶里的人出来吧。这桶里确实是有菜，但这位是我请来的太医。快去吧。嗯。姐姐，我多问一句，夫人为何愿意帮我们？侧夫人状况不好，夫人知道不能再这样下去了，会有损孩子的。夫人很喜欢孩子，却一直怀不上。四夫人有了，她心里虽是在意，但也希望母子平安。替我多谢夫人。嗯、这些果子都有籽儿，你多吃些，后边一定能生个大胖小子。少主，妾其实。不喜吃酸，不，你喜欢吃。嗯。行了，你好好休息吧。
，等你生完儿子，你想去哪里，我就带你去哪里。记得把这些都吃了。是。曹夫人，曹夫人，曹夫人，曹夫人，侯太姐姐，曹薇，你怎么来了？你怎么了？快坐下，我带太医来了。没什么。这才几天，怎么变成这样子了？那日。张婶婆断定侧夫人怀的是女儿，少主很不高兴。但到底孩子未出世，便还有小头，少主便总是让张婶婆送些祈求难胎的法宝、香火过来。侧夫人心里烦，又不敢说，便总是自己哭。嗯、侧夫人这是孕中气郁，许多夫人受孕之后都会。气血瘀滞，心思郁结，久而久之就成了这气郁之症了。这屋子太过闭塞，还燃着香，人肯定是不适的。平日里孕妇还是需要多出去走动，保持心情的愉悦。像这样整日的闷着，怕是不妥啊。有了太医了。不知道该怎么办了。仰仗他人鼻息的日子是我自己选的，今天这样也是我的报应。但我的孩子不能。二少主，他知道他没有才能，但他不得不装下去。在他父亲眼皮子底下如履薄冰、战战兢兢，难道我的孩子以后也要这样吗？而且他跟我一样是庶出，日子这么难，我可以跪着活，但是他不能。我当初想助我跑出去。我觉得我可以开始新生活，没想到，没想到，现如今，我可能这辈子都要在这座囚笼里。今日召集大家来，是想讨论郝家李府一事。带他李府，送他出城都不难。问题是后续的安置。郝家失踪，二少主一定会怀疑到我们头上。若他来问话，我和李威会应付过去。但若他派人去找，既川李威家首当其冲，所以还需要有人提供备选的地点，保证郝家的安全。本不想连累大家，可金川元英家中也不方便行动，所以恳请大家援手。若大家有不愿的，行了，都什么时候了还说这种话？若能老二查出什么端倪，那就说是我的主意啊。这样吧，郝家的盘缠我出了，我也出。要我说啊，干脆就咱四个都出了得了，谁怕老二啊？就是，虽然我觉得咱们不会死啊，但是万一万一。那大不了咱们来生再做姐妹呗，说的对。<笑>大家要知道，此事凶险，如若有人被拖下水
那郝家姐姐反而会更难受。我负责办妥此事，大家请尽量的保全自己。这是什么意思啊？这种事儿我怎么能袖手旁观？被单川的百姓知道了，不得笑话我一辈子？来，这个是思思准备的盘缠和干粮。我在里面放了丹川的令牌，姬川若是不安全呢，就让郝家姐姐直接去丹川宫，我姐姐肯定会替我们兜着的。别担心，银川啊，大部分田庄都是我们家的，都能让郝家姐姐住着。嗯，狡兔三窟，银川很大，找也要找好久呢。多谢大家，此事就这么定了。苏胜说：“你找我，你先坐下吧。我想放郝家姐姐走，她太可怜了。嫁入二少主府之后，我眼睁睁的看着她从一个明朗的人。”变成现在这个样子，我没有办法坐视不管。那你想清楚了。但四方有攻击的秀女是大事，二少主肯定不会善罢甘休的。我不能连累你，你能不能？写封休书给我，先把自己撇清。对不起，我实在是没有办法了。兔死虎悲，除了我们，没有人能救他们你想做什么就去做，但这种话不要再说了。谢谢你，我只是觉得你一个人已经很难了。如果再因为我出什么事儿，我会难就死的。我走的这么不管不顾的，你们不会有事吧？别担心了，车上还有人等着呢。佳儿，娘，佳儿啊，娘，你怎么来了？娘也受到你的信儿，就紧赶慢赶的跑过来了，还好赶得上送你一程。哎呀，娘，对不起，我原本想在这二少主府立足，好好过日子，可是。姨娘从家里带了车夫来，人很可靠，你就放心吧。回姬川路上的东西
，我都已经准备好了，先去我家避避风头，等风头过了再说。小薇，不知道怎么感谢你，大恩大德。不谢不谢，只要你以后过得开开心心的就好。嗯，哪怕是为了孩子呢。这个孩子，我已经想好了，他的乳名就叫长乐，意思是长久的平安喜乐。等他出生之后，认你做义母可好？好，我一定当好这个义母。只是你自己，要更爱自己一些，不然怎么有能力去爱其他人呢？这天大地大的，你一定会活得逍遥又自在。别哭啊，去吧。这一路过来辛苦了，来，喝点水。自打你嫁给二少主之后，这贴补娘家的可都是二少主给的赏赐啊！可是你这一走，你以后拿什么傍身呢？娘，这个你放心吧。李薇他们现在做生意做得很大，风生水起的，我以后可以跟他们一起做。哎呀，娘怎么可能不担心啊？你跟李薇她不一样，李文碧只有一个妻子。他又那么的疼爱李薇，你自己也说过，这李薇的夫君呐、啊，对他是很好的。他要是出了什么事儿，他夫君有的是人帮他兜底。可是，咱们娘俩可什么都没有啊。娘的意思是希望我回去。娘怎么能不希望你好啊？可是你这一走，二少主要是问我要人，我跟你爹可怎么办呢？信传少主雷霆之怒，燕川主要是拿你爹开刀，那我们全家可就没法活了。所以千里迢迢的跑过来，不是为了送我离开。那你给我写那么多信，让我保重身体，你是想利用我？娘怎么能是利用你呢？家里这么多的树姐妹，娘费了多少心思才把你送来新川？好在你也争气，这遇上了二少主，还怀了他的骨血，这好不容易到了这一日，你该保重自己才对。佳儿啊，娘知道。二少主他对你不好，娘也心疼。可是有他护着咱们，咱娘俩才算是有人撑腰啊！哎，这女人一辈子也就这样了。这夫君就是我们的东家，这跟东家讨饭吃啊，总是很难的。忍忍吧，娘这后半辈子可就指望你了呀。少少主，慌慌张张成何体统
你在干什么？我，策夫人呢？策策夫人，策夫人的人呢？李明，借给少主沏茶去了。听下人说，少主忙于政务，夜里忧思少眠，妾沏了安身茶给少主。嗯，好茶，你有身孕在身。竟还惦念着我，这些事情嘛，让下面的人去办就好了。妾总想着为少主做些什么才能安心。前阵子，妾让少主不开心了，妾是害怕，这肚子里的孩子不能让少主满意。但少主放心，妾今后定将好好教养身子。听取张神婆的叮嘱，努力为少主生下长子。你呀、啊，要是总能这么听话就好了。我也不能久留，过几日我再来看你。恭送少主。好茶。您怎么又回来了？夫人不是睁一只眼闭一只眼让你走了吗？我母亲说的对，我一个女人带着孩子，根本活不下去。况且我一介残躯。为什么要连累你呀、啊？我跑了，少主震怒，夫人是能保得了你，但也免不了不由之苦。我没跑，大家也就都安然无恙了。即使我日后生下的是个女儿，我想少主。也会念在往日的情分上，照拂一二吧。我母亲把我教养成今天的模样，我却也只能做金丝雀、笼中鸟。哪有什么独自生活的能力？我和二少主一样，没有什么区别。他依靠着夫人的母家嫡出的身份，我连累着李卫他们和你们。我们都是无能的人，只有将死在这宅子里。才是我最终的归宿。好家姐姐，托我还给你，说是谢谢你。是我犯傻了，原以为他母亲是来帮他的，结果听绿明给我们传话的意思。反倒是被自己的母亲推了一把。郝家姐姐的母亲，可能只是想，郝家姐姐可以嫁入高门，庇佑他们全家人。这是个什么母亲啊？自己的女儿已经过得这么不幸了，她还强逼她忍下来。郝家与咱们不同。
。说穿了，大家也算是在后代中成长，自有底气。但郝家是靠着察言观色活到现在。这过程里，他又经历了多少人心一变、翻脸无情？所以，他根本不敢去做自己想做的事儿。郝家姐姐从来都没有可以一直拖着他，不让他跌下去的家人。事情已经这样了，从今以后，咱们就是他的家人，咱们拖着他。气补的太厉害，孩子太大了，恐怕会有些麻烦。那怎么办呀？最好去请个太医，扎针止疼。太医啊、嗯，我这就去找夫人，求少主帮侧夫人请太医。好，快，你去换盆热水。尹峥仗着自己是九川事务司协理，要在九川境内推行新弊，竟肆无忌惮的将手伸到我护政司来了，父亲还三不五时的赞许他。我跟你说过多少次了，让你尽快找到他的把柄。二哥，你别生气，我也实在没有办法。他经手的公务都办得妥帖，即便掺和了新币的事儿，也都过了父亲的名录，算不得僭越。尹峥心机深重，谨小慎微。我手底下那么多双眼睛盯着他，可，可也都找不出来他的错处。没有错处，你就不会制造一些什么错处吗？这半年来。父亲一直不满你我，觉得尹峥更为进取。二哥，此计贸然动作，恐怕不是良机啊！少主，少主，侧夫人要生了。这夫人生孩子，你找我做什么？侧夫人疼得厉害，没力气了，支撑不下来。稳婆说，最好给侧夫人找个太医，扎上两针，兴许能够止疼。这妇人生孩子有不疼的吗？扎针之术，胭脂是否会伤及到胎儿？你让他忍忍。是。等等。倘若当真生的是男孩，即刻来报。是。夫人，少主不允施针止疼，四夫人状况越来越差了，我们也不知道该怎么办了。嗯、好家，你给我打起精神，不许放弃。不是刘峰，你们侧夫人都快生了，再不进去，他会没命的！快让开！狄长主有令，任何人不得入内。你们知道我们是谁吗？是谁都一样。狄长主说了，今日谁都不能进去。给我起开！哎你要是敢死在我家，让我沾上了晦气，那我就折磨死你的孩子，不会让他好好长大的。所以你必须给我活着，才能盯着我，明白吗？夫人，实在不行，生不下来。你先别慌，徐太医现在过不来，你知不知道他身上哪些穴位是止疼的？你现在给他布针，必须让他有力气把这个孩子给生下来。小人知道是知道。二少主不让，够了！你要知道，在这个府上，我可是唯一的女主人，就算郝家的命，那也是我来管的。别犹豫了，下针来。好，夫人，冒犯了。
，这天都黑了，怎么还是没消息？生了个女儿，太好了！郝家姐姐怎么样？侧夫人没事儿，母女平安，母女平安就好。二位请先回去吧，少主今日心情不佳，是绝不肯让人入府的。侧夫人那边有夫人照应着，不会有事的。哦，那劳烦您把这个平安符带给郝家姐姐吧。刚出生的时候，他一直都哭个不停，这会儿就已经睡着了，一点都不闹了。你看，他一点都不像我，更像他父亲。没事的，就让他多跟我们在一起，时间久了，等他长大了之后，就一定会摆脱老二那些恶习的影响，对吧？从今往后，我再也不想见到那个男人。为了生孩子，我连命差点都丢。他连十指藤针都不敢。直到是女儿后，他更是没了人影。我连一只婢女都不如。有没有想好？给这个宝宝取个什么名字呢？小字长乐，名好月。侧夫人，要是少主知道这孩子名叫尹好月，带着您母家的姓氏，怕是会不高兴。不，不叫尹好月，就叫好月。